அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து செகண்ட் டேர்மில் வந்து மின்னியலும் வெப்பவியலும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே இது ரெண்டும் பேசிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மின்னியல் பார்க்க போகிறோம் மின்னியலில் பார்த்தோன்னா நம்ம ஏன் ஈர கையால் நம்மளோட எந்த மின்சாதன பொருட்களையும் கையாளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஈரம்னா என்ன ஆகும் அந்த அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கும் தண்ணியில் என்ன இருக்கும் உப்பு கரைஞ்சிருக்கும் நார்மலாகவே எல்லா தண்ணிலையுமே இயற்கையாகவே உப்புகள் வந்து கரைஞ்சிருக்கும் ஒரு உப்புங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல மின் கடத்தி ஸோ மின்சாரத்தை நல்லா கடத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்போது அந்த ஈர கையால் நம்ம மின்சாதனங்களை தொடும்போது அந்த மின்சாரத்தில் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு நமக்கு என்ன ஆயிரும் அது வந்து நம்ம கையில் உள்ள நீரில் உள்ள உப்பு வந்து மின் கடத்து பொருளாக இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல ஈஸியாக பாஞ்சிரும் ஸோ அதனால தான் ஈர கையால் ஒரு மின் சாதன பொருட்களை கையாளக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இப்போ மின் சாதன இந்த மின்னியலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சுற்று யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக தொடர் இணைப்பு சுற்று அதாவது சீரியல் சீரியல் சுற்று இன்னொன்று வந்து பக்க இணைப்பு சுற்று பேரலல் பேரலல் சீரியல்னு சொல்லி ரெண்டு இணைப்பு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சீரியலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நேர்மின் நோட்டம் உடைய அது எதிர்மின் நோட்டம் உடைய பேட்ரிஸ் இருக்கும் முனைகள் இருக்கும் அந்த பேட்ரியோட நேர்மின் நோட்ட முனை எதிர்மின் நோட்ட முனை இருக்கும் அதை வந்து ஒரு சுவிட்ச் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி சீரியல் லைட் அதாவது ஒன்று கடுத்து ஒன்று சொல்லி மின் விளக்குகளை வந்து இணைச்சிருப்போம் இப்போ இந்த இது தான் வந்து சீரியல் சுற்று இதில் நடுவில் ஏதாவது ஒரு விளக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை அது ஒளிரலை அப்படின்னா ஏதோ பிரச்சனை அது இல்லை அப்படின்னா மற்ற எந்த லைட்டுமே எரியாது ஏன்னா இந்த ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இந்த மைனஸும் ஜாயிண்ட் ஆனால் தான் வந்து உங்களுக்கு லைட் எரியும் இங்கே ஏதாவது ஒரு இடத்துல கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகாது ஸோ என்ன ஆகாது விளக்கே எரியாது இது வந்து சீரியல் லைட்ஸு அந்த இதிலலாம் வந்து இந்த மாதிரி லை இந்த சுற்று தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று பேரலல் அதாவது ஒவ்வொரு விளக்கு க்கும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸோட ஜாயின் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு விளக்குமே தனித்தனி கனெக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ ஏதாவது ஒரு விளக்கு வந்து எரியலாட்டியுமே மற்ற விளக்குகள் எரியும் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மின்சாதனங்களுமே பேரலல் சீரி இந்த சீரீஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இணைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் பாருங்கள் ஃபேன் ஒர்க்கில் ஆகட்டும் மற்ற எல்லா சாதனங்களும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த பக்க இணைப்பு சுற்று வந்து நம்மளோட வீட்டு மின்சாதனங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கிய இது வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம சொன்னோம் நீர் ஒரு எந்த இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய எல்லா நீர்லேயுமே உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா நார்மலாகவே உப்பு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா நீர்லேயுமே உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு வந்து ஒரு மின் கடத்து பொருள் ஸோ அதனால் அந்த உப்பு உள்ள நீரும் கடத்து மின்சாரத்தை வந்து கடத்தும் ஆனால் வந்து வாழை வடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது நார்மலாகவே வாழை வடிநீர் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது ஆனால் அதோட சிறிதளவு உப்பு சேர்க்கும் போது அது மின்சாரத்தை கடத்தும் ஸோ மின்சாரத்தை கடத்தணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளும் மின்சாரத்தை கடத்தும் அடுத்து வந்து மின்னோட்டத்தை கடத்தும் திரவங்கள் அனைத்தும் மின்னோட்டத்தை கடத்துது இல்லையா அந்த திரவங்கள் அனைத்துமே ஒன்று அமில அல்லது கார அல்லது உப்பு கரைசலாகவே உள்ளது அதில் வந்து அமிலம் கலந்துருக்கலாம் இல்லைனா காரம் கலந்துருக்கலாம் இல்லைனா உப்பு கலந்துருக்கலாம் அப்படி கலந்திருந்த திரவங்கள் எல்லாமே மின்னோட்டத்தை நன்கு கடத்தும் இது தான் அடுத்து வந்து மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு இப்போது ஏதாவது ஒரு கரைசல் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது அவ அந்த கரைசலுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேதி மாற்றத்தை உருவாக்குச்சுன்னா அதுதான் வந்து மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்து இப்போ எல்இடி லைட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எல்இடிங்கிறது லைட் எமிட்டிங் டயோட் அதாவது ஒளி உமிழ்வு டயோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எல்இடியில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோம் மற்ற பல்புகளுக்கும் மற்ற மின் விளக்குகளுக்கும் இந்த எல்இடி விளக்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த எல்இடி விளக்குகள் மிக குறைந்த மின்னோட்டத்திலும் நல்ல பிரகாசமாக எரியும் ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த எல்இடி பல்ப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிக குறைந்த மின்னோட்டத்திலும் நல்ல பிரகாசமாக எரியக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு குறை கடத்தி பொருளால் செய்யப்பட்டது ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறை கடத்தி பொருள் அதனால் செய்யப்பட்டதுனால இந்த எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அதிக பிரகாசமான ஒளியை தருது இதில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்இடி பல்பு இல்லை ஒரு முனை வந்து சிறுசாகவும் இன்னொரு முனை வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் எப்பயுமே சின்ன முனையை வந்து எதிர் முனை எதிர் மின் முனையோடு இணைக்கணும் பெரிய முனையை வந்து நேர் மின் முனையோடு இணைக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து எல்இடி பல்பை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து பார்த்தோன்னா
கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல் சொல்கிறோம்ல இல் இது வந்து மின் பகுளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டும் வந்து மின் வாய்க்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இந்த காப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து நேர்மின் அயனியாக செயல்படும் சல்ஃபேட் வந்து எதிர்மின் அயனியாக இருக்கும் ஸோ நேர்மின் அயனிங்கிறது வந்து எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் எப்பயுமே எதிர் எதிர் அயனிகள் தான் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகும் ஸோ நேர்மின் அயனிங்கிறது வந்து எதிர் மின்வாயோட இந்த த தகட்டில் போய் பறியும் அப்போ வந்து காப்பர் வந்து எதிர்மின் வாய் தகட்டில் படு படியும் சல்ஃபேட் வந்து எதிர்மின் அயனியை வெளியிடுறதுனால இது வந்து எதில் போய் படியும்னா நேர்மின் வாய் தகட்டில் போய் படியும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மின் முலாம் பூசுவாங்க முலாம் பூசுறது என்னென்னா இது நேர்மின் அயனிகள் வந்து எதிர்மின்னோட்டம் கொண்ட தகட்டுக்கும் எதிர்மின் அயனிகள் வந்து நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட தகட்டையும் போய் படிகிறதுனால இந்த ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மின் முலாம் பேசுவாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து மின்னார் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு தகட்டுக்கு இடையில் நீங்கள் வந்து மின்ச மின்சாரத்து கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் இது நிகழும் ஓகேவா மற்ற நேரம் நிகழாது ஸோ மின்சாரத்தை கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த படிகிறது வந்து நிகழும் பார்த்தோம் இல்லையா மின்னோட்ட வேதி வினை இந்த வேதி விளைவோட பயன்பாடுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை வந்து தூய்மையாக்குறதுக்காக ஸோ அதில் உள்ள கசடுகள் எல்லாம் நீக்கி அது தூய்மையாக்குறதுக்காக இந்த மின்னோட்ட வேதி விளைவு பயன்படுத்தும் ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி மின்முலாம் பூசுறதுக்காக ஸோ மின்முலாம் பூசுறதுக்கும் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மின்னோட்ட வேதி விளைவு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மின்முலாம் பூசுதலை பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொருளின் மீது பூச வேண்டுமோ அந்த பொருள் வந்து எப்பயுமே எதிர்மின் வாயாக இருக்கும் நம்ம பூசுகிறோம் பார்த்தீங்களா மின்முலாம் பூச பயன்படக்கூடிய அந்த உலோகம் வந்து நேர்மின் வாயாக இருக்கும் ஸோ இதை பயன்படுத்தி வந்து மின்முலாம் வந்து பூசுகிறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து எப்படி இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பாங்க வெள்ளி கரண்டி இருக்குது அந்த வெள்ளி கரண்டிக்கு தங்க முலாம் பூசணும் அப்படின்னா எப்படி பூசலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்த செய்முறைக்கு வந்து மின்பகுளி அதாவது கரைசலாக செயல்படுறது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கலந்து தங்க குளோரைடு கட கரைசல் தான் வந்து மின்பகுளி அந்த குடுவைக்குள்ள தண்ணி வச்சுருப்பாங்களே அது வந்து இது தான் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கலந்து தங்க குளோரைடு கரைசல் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம வெள்ளி கரண்டி மேலே தான் பூசணும் அப்போ வெள்ளி கரண்டி வந்து எதிர்மின் வாய் தங்க முலாம் பூசணும் அப்போ அந்த தங்க தகடு வந்து நேர்மின் வாய் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம மின்சாரம் ப வழியாக கனெக்ட் பண்ணும்போது மின்னோட்டத்தை பாய செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த தங்க தகடுகள் தங்கம் எல்லாமே வந்து இந்த எதிர்மின் வாயை நோக்கி போகும் ஸோ போகும்போது வெள்ளி என்னாகும் வெள்ளிக்கு மேலே தங்க முலாம் வந்து பூசிடலாம் ஸோ இதில் தான் இப்படி தான் வந்து முலாம் பூசுகிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ துத்தநாகம் ஜிங்க் ஜிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் முலாம் பூசணும்னா இரும்பு வந்து எதிர்மின் வாயாக இருக்கணும் துத்தநாகம் வந்து நேர்மின் வாயாக இருக்கணும் மின்பகுளி வந்து துத்தநாக சல்ஃபைட் ஸோ இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கேட்கலாம் இந்த துத்தநாகம் முலாம் பூசும்போது எது மின்பகுளியாக செயல்படுது எது நேர்மின் வாயாக செயல்படுது எது வந்து எதிர்மின் வாயாக செயல்படுதுன்னு அடுத்து வெள்ளி முலாம் பூசும்போது இரும்பு வந்து எதிர்மின் வாய் வெள்ளி வந்து நேர்மின் வாய் அடுத்து மின்பகுளி வந்து வெள்ளி நைட்ரேட் ஓகேவா தங்க முலாம் பூசும்போது வெள்ளி வந்து எதிர்மின் வாய் தங்கம் நேர்மின் வாய் தங்க குளோரைடு வந்து மின்பகுளி அப்படின்னு இப்போ வந்து துத்துநாக முலாம் பூசப்பட்ட இரும்பு வந்து துத்துநாக முலாம் பூசுகிறோம் இல்லையா இந்த இங்கே சொன்னோம் இல்லையா துத்துநாக முலாம் பூசுகிறோம் அப்படி பூசப்பட்ட இரும்பு வந்து கால்வனைஸ்ட் இரும்புன்னு சொல்கிறாங்க ஜிஐ கால்வனைஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து துருப்பிடிக்காது துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த இரும்பு மேலே வந்து துத்துநாக முலாம் வந்து பூசுகிறாங்க ஸோ இது துருப்பிடிக்காததுனால தான் கால்வனைஸ்ட் இரும்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த துருப்பிடிக்காத இரும்பை வச்சு நிறைய இரும்பு குழாய்கள்லாம் செய்ய பயன்படுது இப்போ வந்து கம்பளி இருக்குது கம்பளியால் தேய்க்கப்படும் போது உராய்வின் காரணமாக மின்னோட்டம் இரு பொருட்களுக்கிடையே மாற்றப்படுது இப்போ ஒரு கண்ணாடி தண்டை நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் கண்ணாடி தண்டை கம்பளியால் தேய்க்கும் போது நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டத்தை பெறுது அப்படின்னு ஸோ கம்பளியால் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா உராய்வினால் மின்னோட்டங்கள் வந்து மாற்றப்படுது மாற்றப்படுது அப்போ மின்னோட்டங்கள் மாற்றப்படுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பொருள் வந்து மின்னோட்டம் பெறுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதற்கு காரணமான விசை தான் வந்து நிலை மின்னியல் தத்துவம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோன்னே நிலை மின்னியல் விசை ஸோ இதற்கு காரணம் வந்து நிலை மின்னியல் தத்துவம் இப்போ ஒரு அணு அல்லது மூலக்கூறு அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பொருட்களுமே ஒவ்வொரு அணு பல அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் ஆனது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளேயும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அணுவோட மைய பகுதியில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது அந்த அணுவை சுற்றி வெளிவட்ட பகுதியில் எலக்ட்ரான் வந்து சுற்ற
ஓகேவா இந்த ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கையும் வெளியே சுற்றி வரக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையுமே எப்பவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் ஒரு அணு வந்து நடுநிலைமையாக இருக்குது எதனாலனா ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதனால் இப்போ சமமற்ற எண்ணிக்கையில் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று பொரு ப்ரோட்டானோ அல்லது எலக்ட்ரானோ வந்து நேர்மின் சுமையுடையதாகவோ அல்லது எதிர்மின் சுமையுடையதாகவோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கும் மின்னோட்டம் பெற்றிருக்குன்னு அர்த்தம் நடுநிலைமையில் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது இந்த ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கை எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது அது வந்து மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு எலக்ட்ரானை விட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அந்த அணு வந்து நேர்மின் சுண்மையுடையதாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எதிர்மின் சுமையுடைய எதிர்மின்னோட்டமுடைய ஒரு பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னா ஒரு பொருள் மின்னோட்டம் பெறுது எதிர்மின்னோட்டம் பெறுது நேர்மின்னோட்டம் பெறுது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி பெறுறதுக்கு காரம் என்னென்னா எலக்ட்ரான் மட்டுமே ஒரு பொருள் வந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மாற்றப்படும் ப்ரோட்டான்கள் எல்லாம் மாற்றப்படாது ஸோ எதிர்மின் சுமையுடைய எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் ஒன்று அது எலக்ட்ரானை இழக்கும் இல்லை அது ஒன்று எலக்ட்ரானை ஏற்கும் அதனால் மட்டும்தான் ஒரு பொருள் மின்னோட்டம் பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் மையப்பகுதியில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா இது எப்பயுமே மையப்பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்குது வெளியே வராது வெளியே எது இருக்குது எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இன்னொரு பொருளுக்கு மாற்றப்படுது இதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நமக்கு தெரியும் இரு வகையான மின்னோட்டம் இருக்குது ஒன்று வந்து நேர் மின்னோட்டம் இன்னொன்று எதிர் மின்னோட்டம் இப்போ நேர் மின்னோட்டம்னா என்னென்னா கண்ணாடி தண்டை பட்டு துணியால் தேய்க்கப்படும் போது பெறுவது அப்படிங்கிறது வந்து நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம்ங்கிறது பிளாஸ்டிக் தண்டை கம்படி துணியால் தேய்க்கும் போது கிடைப்பது எதிர் மின்னோட்டம் இந்த மின்னோட்டங்களுக்கிடையே ஒரு விதமான விசை செயல்படுது அந்த விசையினால தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று விளக்கும் ஒன்றே ஒன்று ஈர்க்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரே வகையான மின்னோட்டம் வந்து ஒன்றே ஒன்று விளக்கும் காந்த விசை மாதிரி தான் எதிர் எதிர் மின்னோட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று ஈர்க்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்து மின்னோட்டங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்ற மின்னோட்டங்களை மாற்றப்படுதல் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வந்து மின்னோட்டங்களை மாற்றலாம் அப்படின்னா ஒன்று உராய்வின் மூலம் உராய்வு ஏற்படுத்துவதன் மூலம் மாற்றலாம் ரெண்டாவது வந்து கடத்தல் மூலம் மின்னோட்டத்தை அடையலாம் கடத்தல் மூலம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ மின் நடுநிலைமையில் இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் உள்ள நெகட்டிவ் உள்ள மின் நடுநிலைமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம ஒரு மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு பொருளால் தொடும்போது தொடுறோம் தொட்டோம் அப்படின்னா என்னாகும் இதில் இருக்க மின்னோட்டம் அதுக்கு மாற்றப்படும் ஸோ மாற்றப்பட்டு என்னாகும் ரெண்டு பொருட்களுமே மின்னோட்டம் பெற்ற பொருளாக மாறும் இது வந்து கடத்தல் மூலம் இன்னொன்று வந்து தூண்டுதல் மூலம் மின்னோட்டம் அடைதல் இந்த தூண்டுதல் மூலம் என்னென்னா தொடமாட்டோம் மின் நடுநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை வந்து தொடாமலேயே நம்மளால் மின்னோட்டத்து அந்த பொருளை மின்னோட்டம் அடைய செய்யலாம் அப்படி மின்னோட்டம் அடைய செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருட்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான் மாற்றப்படாது தொட்டால் மட்டும்தான் என்னாகும் எலக்ட்ரான் மாற்றப்படும் இப்போ வந்து ஒரு க கண்ணாடி தண்டு இருக்காது மின் நடுநிலை தன்மை உடையது அதை பட்டு துணியால் தேய்க்கிறோம் பட்டு துணி சாரி தேய்க்க மாட்டோம் பட்டு துணியை பக்கத்தில் கொண்டு போனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பட்டு துணி என்ன பாசிட்டிவ் நேர்மின் சுமை உடையது அப்போது இந்த கண்ணாடி தண்டோட பக்கத்தில் இருக்க முனை என்ன ஆகும்னா எதிர்மின் சுமையாக மாறும் அதோட அடுத்த முனை வந்து நேர்மின் சுமையாக மாறி மின்னோட்டம் பெற்ற பொருளாக மாறும் அதை தான் சொல்கிறாங்க தூண்டுதல் மூலம் மின்னோட்டம் அடைதல் தொடாமலேயே பக்கத்தில் கொண்டு போகிறதுனால ஒரு பொருளை மின்னோட்டம் அடைய செய்யலாம் இதுதான் வந்து மின்னோட்டங்கள் மாற்றப்படுதல் அடுத்து மின்னோட்டம் காட்டி மின்னோட்டம் காட்டிங்கிறது வந்து ஒரு கருவி இது வந்து மின்னோட்டங்களே மின்னோட்டம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத கண்டறி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எந்த அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டறி இருக்கும் தான் இந்த மின்னோட்டம் காட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கருவி பயன்படுது இது வந்து கடத்தல் மற்றும் தூண்டுதல் மூலம் மின்னோட்டம் அடைய செய்யும் தத்துவத்தில் இயங்குது இதற்கு ரெண்டு தத்துவத்தில் இயங்குது கடத்துதல் மற்றும் தூண்டுதல் இந்த மின்னோட்டம் காட்டியில் பார்த்திங்கன்னா தங்க இலை பயன்படுத்துறதுனால இல்லை தங்க இலை மின்னோட்டம் காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து அந்த மின்னோட்டம் காட்டியோட அமைப்பு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு உலோக வட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நடுவில் ஒரு பித்தளை தண்டு போகும் அந்த தண்டோட நுனியில் வந்து தங்க இலைகள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு சுற்றின் மூலமாக இணைச்சிருக்காங்க இதுதான் வந்து மின்னோட்டம் காட்டி அடுத்து பார்த்தோம்னா புவி இணைப்பு புவி பிணைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எர்த்து வயர்னு சொல்லுவோம் எல்லா மின் சாதனங்களுக்குமே எர்த்து வயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா
ஓகேவா ஸோ எர்த்து வயருங்கிறது இது தான் புவியோடு இணைச்சிருவாங்க மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு பொருள் ஒன்றை கடத்து கம்பிகள் மூலமாகவோ தொடுதல் மூலமாகவோ புவியோடு இணைப்பது இதுதான் வந்து புவி இணைப்புன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மின்னிறக்கம் மின்னல் எப்படி உருவாகுது மின்னிறக்கம் ஸோ மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் மின்னூற்றம் அற்ற பொருளோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது மின்னூட்டத்தை பரிமாறுது இது நமக்கு தெரியும் இந்த இரண்டிலும் மின்னூட்ட அளவு சமமாகும் வரையில் அந்த பரிமாற்றம் நிகழும் அதுதான் வந்து மின்னிறக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் வந்து மின்னூட்டம் அற்ற பொருளோடு ஏதாவது ஒரு உராய்வின் மூலமோ இல்லை கடத்துதல் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அங்கே மின்னூட்டம் பரிமாறுது இந்த மின்னூட்ட பரிமாற்றம் எது வரைக்கும் நிகழும் அப்படின்னா ரெண்டோட மின்னூட்ட அளவு சமமாக வரைக்கும் ரெண்டு பொருளோட மின்னூட்ட அளவு சமமாக வரைக்கும் பரிமாற்றம் நடைபெறும் இதுதான் வந்து மின்னிறக்கம் ஃபஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது மின்னல் மற்றும் இடி மின்னல் மற்றும் இடி எப்படி உருவாகுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே வந்து வெளிச்சம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வரும் ஒளி அதாவது மின்னல் தான் முதல்ல வரும் இடி வந்து ரெண்டாவது தான் கேட்கும் ஏன் அப்படின்னா மின்னல் மின்னல்ங்கிறது ஒளி அப்போ ஒளியோட திசை வேகம் தான் அதிகம் மூணு இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதனால் ஒளி தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் இடி சவுண்டு வந்து ரெண்டாவது தான் தெரியும் ஏன்னா சவுண்டோட திசை வேகம் வெளிச்சத்தோட திசை வேகத்தை விட கம்மி அதனால் ரெண்டாவது தான் கேட்கும் நார்மலாக இது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மின்னல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா மேகங்கள் இருக்கு இல்லையா மேகங்கள் வந்து ரெண்டு மேகங்கள் வந்து தங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்னூட்டங்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சி தான் வந்து இந்த மின்னல் உருவாக காரணம் ஸோ முதல்ல மின்னல் தான் தெரியும் பின்னாடி தான் இடியோசை கேட்கும் நமக்கு மலை மேகங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மலை எந்த மேகங்கள் வந்து மழை பொழிய காரணமாக இருக்குதுன்னா மின்னூட்டம் பெற்ற மேகங்கள் மட்டும்தான் மழை பொழிய காரணமாக இருக்கு ஓகேவா அந்த ம மேகங்கள் என்ன செய்யணும் மின்னூட்டங்களை தங்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து கொள்ளுமா அதனால தான் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேகத்தில் வந்து மேல் மேகம் கீழ் மேகம் ரெண்டு இருக்குது கீழ் மேல் பாகம் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நேர் மின்னோட்டம் உடையதாக இருக்கும் கீழ்பாகம் மின்னலோட கீழ்பாகம் மேகத்தோட கீழ்பாகம் வந்து எதிர் மின்னோட்டம் உடையதாக இருக்கும் இந்த மின்னோட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேகத்திலேருந்து மற்றொன்று மேகத்திற்கோ மற்றொன்று மேகத்திற்கோ புவிக்கோ பாய இயலாது இடையே காற்று ஒரு மின் கடத்தா பொருளாக செயல்படும் இப்போ வந்து எப்படின்னா இந்த மின்னோட்டம் வந்து இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு மேகம் ரெண்டு மேகங்கள் வந்து மே பரிமாறிக்கொள்ளும் போது ஒரு மேகம் வந்து மின்னூட்டம் பெறுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி பெற்ற அந்த மின்னூட்டங்களை வந்து இன்னொரு மேகத்துக்கோ இல்லை நம்ம புவிக்கு மேலேயோ பாயா பாயாது ஏன் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் வந்து நம்ம புவியை பாஸ் ஆகாது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து இது இடையே வந்து காற்று இருக்கும் காற்று நமக்கு தெரியும் காற்று ஒரு மின் கடத்தா பொருள் ஸோ அந்த மின் கடத்தா பொருள்னால என்ன ஆகாதுன்னா அந்த மின்னூட்டம் வந்து நம்ம புவிக்கு மேலே வராது ஏன்னா அவ்வளோ அதிகப்படியான மின்னூட்டங்கள் நம்ம புவியை பாதிக்கும் இல்லையா அதனால் வராதது காரணம் என்னென்னா காட்சி இடையில் இருக்கிறதுனால தான் ஆனால் ரொம்ப அதிக அளவு மின்னோட்டம் பெருகிடுச்சு மேகத்தில் அப்படின்னா காற்றும் கூட மின் கடத்தும் தன்மையை பெற்று அது வந்து நம்மளை பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் மின் நிறக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் ஒளி வந்து பிரகாசமான ஒளி ஏற்பட்டு மின்னல் வந்து உருவாகுது ஸோ மின்னல் உருவாகும் போது என்ன ஆகும்னா அதிக அளவு வெப்பம் வந்து காற்றை உடனடியாக விரிவடையவும் அதிர்வடையவும் செய்து பெரும் ஒளி ஏற்படுது அதுதான் வந்து இடியாக கேட்குது ஸோ மின்னல் உருவாகுது உருவாகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய அதிக அளவு வெப்பம் வந்து காற்றை விரிவடை செய்து டமால் அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குறது தான் நமக்கு இடியாக கேட்குது ஸோ இதுதான் மின்னல் மற்றும் இடி உருவாகுது அப்படிங்கிறத கண்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து மின்னலோட பாதுகாப்பு மின்னல் வரும்போது நம்மளை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம்னா ஒன்று மரத்துக்கு அடியில் ஒதுங்கக்கூடாது ஏன்னா மரம் வந்து ஈரமான பொருள் ஸோ டக்குன்னு நமக்கு மின் மின்னல் படித்து அப்படின்னா மின்சாரம் பாஞ்சு நம்மளை பாதிக்கும் ஸோ மரத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு பேருந்துக்கு உள்ளேயோ வந்து நம்ம இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பேருந்தோட மேற்கூரையில் பார்த்திங்கன்னா மேற்கூரையில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மின்சாரம் பாயும் கீழே உள்ளே இருக்கிற நம்மளுக்கு வந்து தாக்காது ஸோ அதனால் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ளே நம்ம இருக்கலாம் அதே மாதிரி திறந்த வெளியில் மேடான பகுதியிலலாம் ஓடக்கூடாது அப்புறம் எந்த இடத்துலையுமே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா முழங்காலிட்டு தலையை குனிஞ்சு உட்காந்துடலாம் இதுதான் வந்து நம்ம மின்னலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய வழிகள் இடி தாங்கி இந்த உயரமான கட்டிடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீளமான கம்பி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உலோக தண்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து இடி தாங்கி இந்த இடி தாங்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் வந்து பெஞ்சமின் பிராங்லின் அப்படிங்கிறவர் அதாவது கூர்மையான முனையை கொண்ட ஒரு உலோக தண்டை வந்து கட்டிடத்தின் மேலே பொறுத்திருப்பாங்க அந்த தண்டு என்ன செய்யும்ன
பிறப்பிறது வந்து வெப்பவியல் ஸோ வெப்பத்தோட விளைவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மின்னியல் பார்த்தோம் அடுத்து வெப்பவியல் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப்பத்தின் உயர்வு ஸோ வெப்பங்கிறது வந்து உயரும் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது வெப்பநிலை வந்து மாறுது ரெண்டாவது வந்து நிலை மாற்றமாகும் அதாவது திடப்பொருளாக இருந்தால் திடப்பொருளை நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது அது உருகி திரவமாக மாறும் ஸோ அந்த உருகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் அந்த வெப்பநிலை வந்து உருகுநிலை எனப்படும் அப்புறம் அந்த திரவம் கொதிச்சு திடப்பொருளாக மாறக்கூடிய அந்த வெப்பநிலை வந்து கொதிநிலை எனப்படும் ஸோ வந்து திடம் வந்து திடப்பொருள் வந்து திரவமாக மாறக்கூடியது இதுதான் வந்து நிலை மாற்றம் ஸோ ஒரு திட திடநிலையிலேருந்து திரவ நிலைக்கு மாறுறது இது வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது தான் வந்து உண்டாகுது அடுத்து வந்து இயற்பியல் பண்புகளின் மாற்றம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடப்பொருள் இருக்கும் அந்த திடப்பொருளுக்குன்னு சொல்லி சில இயற்பியல் பண்புகள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சூடுபடுத்தும் போதோ அந்த இயற்பியல் பண்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும் இப்போ வந்து இரும்ப சூடுபடுத்தினா அது என்ன ஆகும்னா திடமாக இருக்க பொருள் வந்து மென்மையாகவும் எந்த வடிவத்துக்கு வேணால் நம்ம அந்த இரும்ப மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரியான பண்புக்கு மாறிடுது ஸோ இதுதான் வந்து இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து சூடுபடுத்தும் போது கிடைக்குது அடுத்து வந்து வேதி மாற்றம் சில பொருட்களில் வந்து வேதி மாற்றம் நிகழும் அதாவது என்னென்னா கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த கால்சியம் கார்பனேட் வந்து சிதைகிறது தான் வந்து வேதி மாற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப்பத்தினால் விரிவடையும் பொருட்கள் வந்து விரிவடையும் இது வந்து வெப்பத்தோட ஒரு விளைவு ஆனால் அதே பொருளை வந்து குளிர்விக்கும் போது சுருங்கும் இப்போ வந்து தண்டவாளங்கள்லாம் வெயில் காலத்தில் விரிவடையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா விரிவடைந்து விரிசல் விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த வெப்பமாகிறதுனால தான் ஸோ இந்த வெப்பமாகிறதுனால என்ன ஆகும்னா பொருட்கள் திடப்பொருட்கள் வந்து விரிவடையலாம் அதே சமயம் குளிர் குளிக்கும் குளிர்விக்கும் போது அந்த பொருட்கள் வந்து சுருங்கவும் முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வெப்பத்தின் விளைவுகள் இப்போ வந்து எப்படி திடப்பொருள் வந்து விரிவடைவது அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு வளையத்தின் வழியாக ஒரு குண்டு இரும்பு குண்டை வந்து உள்ளே நுழைகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ உள்ளே நுழைகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அதை ஹீட் பண்ணும்போது அந்த குண்டு வந்து என்னாகும் அப்படின்னா அந்த வளையத்துக்குள்ளே நுழையாது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குண்டு வந்து திடப்பொருள் அந்த திடப்பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடை இது கொஞ்சம் பெருசாகுது அதனால் அந்த வளையத்துக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த குண்டு வளைய சோதனை மூலமாக தான் ஒரு திடப்பொருள் வந்து விரிவடையுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு பொருளோட வெப்பநிலையை நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது அதில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஸோ ஒரு பொருள்னால் அதில் அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் தான் இருக்கும் அந்த அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் வந்து வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் வந்து இயங்கும் இயங்கி ஒன்றை ஒன்று விலக்கிக் கொள்ளும் அதனால தான் வந்து விரியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ விரியுது அப்படிங்கிறக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த திடப்பொருளை இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் வந்து அதிக வேகத்துடன் இயங்குறதுனால ஒன்று ஒன்று விலக்கிக்கிறது இது வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இந்த மாற்றம் நிகழ்து இதை தான் வந்து திடப்பொருட்கள் விரிவடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே அளவு வெப்பத்தில் வந்து திடப்பொருட்கள் வந்து மிக குறைவாக வந்து விரிவடையும் ஆனால் வாயுக்கள் வந்து அதிகமாக விரிவடையுது ஸோ ஒரே வெப்பநிலை தான் ஆனாலும் திடப்பொருட்கள் வந்து குறைந்த அளவு தான் விரிவடையும் வாயுக்கள் வந்து அதிகமான அளவு விரிவடையுது அடுத்து வந்து வெப்ப விரிவு வெப்ப விரிவுனா என்ன அதை நான் சொன்ன மாதிரி ரயில் தண்டவாளங்களுக்கிடையே சில இடைவெளி விட்டு தான் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஒரு தண்டவாளத்துலேருந்து அடுத்த தண்டவாளம் கண்டினியூஷன் வரும்போது அந்த இடத்துக்கு இடையில் கேப் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா கோடை காலங்களில் வந்து அதிக வெப்பநிலை உருவாகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த திடப்பொருள் வந்து விரிவடையும் ஸோ அந்த கேப் விட்டால் தான் விரிவடைஞ்சு ஈக்குவலாக இருக்கும் கேப் விடலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரொம்ப விரிவடைஞ்சு அந்த தண்டவாளங்கள் பழுதாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து வெப்ப விரிவுனால ஏற்படக்கூடியது இன்னொன்று வந்து தொலைபேசி கம்பிகள் டெலிஃபோன் லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டெலிஃபோன் அந்த போஸ்ட்டுக்கும் இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கு இடையில் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ குளிர்காலத்தில் என்ன ஆகும்னா அது சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும் அதே இது அந்த கம்பிகள் வந்து கோடை காலத்தில் வந்து விரிவடைஞ்சு நல்ல டைட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து காரணம் எதனாலனா வெப்ப விரிவு தான் காரணம் அடுத்து வந்து சில கண்ணாடி பாட்டில்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்ணாடி பாட்டிலில் இருக்க அந்த அடைப்பானை திறக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாட்டிலை ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த திறப்பானை வந்து ஈஸியாக நம்ம திறந்துடலாம் இதுவும் என்ன அர்த்தம்னா வெப்பத்தினால் அந்த கண்ணாடி பாட்டில் வந்து விரிவடையுது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் கண்ணாடி குவளையில் சூடான நீர் ஊற்றும் போது அந்த குவளை உட்பகுதியாக விரிவடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வெப்பத்தின் விரிவு விரைவுகளால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் இது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திரவங்களில் விரிவு ஸோ
பார்த்தோம்னா வாயுக்கலையும் இந்த வெப்பத்தினால விரிவு ஏற்படுது ஸோ வாயுக்கல்லில் பார்த்தோன்னா வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதோட கன அளவும் அதிகரிக்குது அதனால தான் வந்து கோடை காலம் வெயில் காலங்கள்லாம் டயர்லாம் வெடிக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த டயருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று அந்த வாயு வந்து வெப்பத்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெயிட் ஆகும் அதோட கன அளவு வெப்பநிலை உயரும் போது அந்த டயரில் இருக்கக்கூடிய காற்றோட கன அளவும் அதிகமாகுது அதனால தான் கொள்ளளவு தாங்க முடியாமல் அந்த டயர் வந்து வெடிக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதில் உள்ள காற்று வந்து அதிகமாக வெப்பத்தால் விரிவடையுது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்து வந்து வெப்பம் பரவுதல் எப்படி வந்து வெப்பநிலை பரவுது ஸோ அதிக வெப்பநிலையில் வெப்பமானது ஒரு ப அந்த வெப்பநிலையோட ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள பகுதிக்கு பரவும் இப்போ வந்து இது எப்படி ஞாபகம் இந்த வெப்பம் பரவுதலை பார்த்தீங்கன்னா மூணு வழிகள் இருக்குது எப்படி வந்து வெப்பநிலை பரவுது எந்த வழிகள் மூலமாக பரவுதுன்னா ஒன்று வெப்ப கடத்தல் ரெண்டாவது வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சல் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று முறை இருக்குது வெப்ப கடத்தல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொருட்கள் ஒன்றே ஒன்று தொடும்போது மட்டும்தான் இந்த வெப்பம் வந்து பரவுது ஸோ தொட்டு கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த வெப்பம் வந்து என்ன ஆகும் பரவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஞாபகம் வச்சு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை சூடுபடுத்தும் போது அந்த பாத்திரத்தோட கைப்பிடி ஹிட் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வெப்ப கடத்தல் தான் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட கைப்பிடிக்கும் அந்த வெப்பம் பரவுது ஏன் அந்த கைப்பிடிக்கு பரவுனா அந்த கைப்பிடி வந்து அந்த பாத்திரத்தோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ தொடும் தொடும்போது பொருட்கள் ஒன்றிய ஒன்று தொடும்போது வெப்ப கடத்தல் நடையுது ஸோ இது வந்து வெப்ப கடத்தல் அடுத்து வெப்ப சலனம் வெப்ப சலனம் எதனால் உருவாக அப்படின்னா மூலக்கூறுகள் அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து உண்மையான இயக் இயக்கத்தால் அதாவது அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து அதுக்குள்ளேயே உண்மையை இயங்குறதுனால தான் வெப்பச்சலனத்தினால வெப்பம் பரவுது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நம்ம தண்ணி சூடுபடுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா பபுள்ஸ் வரும் ஸோ கீழேருந்து பபுள்ஸ் வந்து வந்து மேலே வரும் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து வெப்பச்சலனத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா இந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேசான மூலக்கூறுகள்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ஆகிரும் ஸோ ஹீட் ஆகி என்ன ஆகும்னா மேலே போயிடும் மேலே போயிடுமா அப்போ கனமான மூலக்கூறுகள்லாம் அடியில் வந்துடும் அடியில் வந்து அது ஹீட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து வெப்பச்சலனம் நடைபெறுது அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகளோட உண்மையான இயக்கத்தினால தான் வெப்பச்சலனம் நடைபெறுது இந்த வெப்பச்சலனத்தினால நம்ம இயற்கையில் நடைபெறுறத ஒரு விஷயம் என்னென்னா காற்று வீசுதல் நம்ம காற்று வீசுதுன்னு சொல்கிறோம் அது எதனால் நடக்குதுன்னா வெப்பச்சலனம் அந்த முறையில் தான் வந்து நம்ம வளிமண்டலத்தில் காற்று வீசுது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெப்ப கதிர்வீச்சல் வெப்ப கதிர்வீச்சல் என்னென்னா ஒரு வெப்பம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எந்த ஒரு பருப்பொருள் ஊடகம் இன்றி பரவும் முறை ஸோ எந்த ஒரு ஊடகமும் இல்லாமல் பரவுறது தான் வந்து வெப்ப கதிர்வீசல் எப்படி வந்து இந்த நம்ம பா கேஸ் ஸ்டவ்வில் இருந்து நம்ம பாத்திரத்துக்கு எப்படி வருது வெப்பம் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சல் முறையில் தான் வருது ஸோ எந்த ஒரு ஊடகமும் இல்லை ஆனாலும் நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த க தீ தீ வந்து எரியுது இல்லையா அதுதான் ஸோ வெப்பம் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எந்த வித பருப்பொருள் ஊடகம் மிஞ்சி பரவும் முறை தான் வெப்ப கதிர்வீச்சல் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து கடல் காற்று நிலக்காற்றுன்னு ரெண்டு சொல்லியிருப்பாங்க கடல் காற்று எப்படி உருவாகுது நிலக்காற்று எப்படி உருவாகுது கடல் காற்று வந்து பகலில் தான் உருவாகும் நிலக்காற்று வந்து இரவில் உருவாகும் ஸோ பகலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சூரியனோட வெப்பம் வந்து வெப்ப தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பகலில் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ நீர்ப்பகுதி கடல் பகுதியை காட்டிலும் நிலப்பகுதி வந்து ஈஸியாக ஹீட் ஆகிடும் ஸோ நிலம் வந்து ஈஸியாக ஹீட் ஆகும்போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய சூடான காற்று வந்து கடலில் நோக்கி போகும் ஓகேவா அதுதான் வந்து கடல் காற்று ஸோ நிலப்பகுதியிலேருந்து நீர்ப்பகுதியை நோக்கி வந்து சூடான காற்று போகிறது தான் கடல் காற்று கடல் வந்து சு நிலத்தை விட கம்மியாக தான் ஹீட் இருக்கும் அப்போது ஹீட்டான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து குளிர்ந்த பகுதி உள்ள இடத்துக்கு வந்து பரவக்கூடிய முறை தான் கடல் காற்று அதே இது இரவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வெப்பம் அதிகமாக இருக்காது நிலா வெளிச்சம் தான் இருக்கும் ஸோ நிலா நில நிலவோட அந்த குழுமை பார்த்திங்கன்னா நீர்ப்பகுதியை விட நிலப்பகுதியில் தான் அதிகமான குளிர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன நிலக்காற்று